ich habe gesündigt. Ja, gut. Also nicht gut. Erzähl. Ja, also wie soll ich das jetzt sagen? Also es, es geht ja eigentlich schon ziemlich lange so. Wie lange ist lange? Naja, also eigentlich gleich nach dem Studio. Wissen Sie, mein erster Auftrag. Was war das für ein Auftrag? Ich baue. Was zum Beispiel? Da, gegenüber. Diesen schrecklichen Betonklotz. Genau. Bausünde, deswegen bist du hier. Ja, ja, aber nicht nur. Gottes Willen, was, was hast du denn noch so verbrochen? Schulen, Krankenhäuser, Bürogebäude, lauter so Zeug, wissen Sie. Aber du hast doch sicher dein Bestes gegeben. Mein Bestes? Glauben Sie etwa, ich könnte das nicht besser? Denn natürlich kann ich das besser. Warum hast du das nicht gemacht? Ja, aber wie denn? Für Kunst zahlt doch keiner was. Hauptsache es ist billig. Geht schnell und es tut nicht weh. Aber mein Gott, das, das tut doch weh. Das ist farblos, lieblos, fantasielos. Ja, hören Sie mal, aber Ihr Container hier, das ist auch ein richtiger Schandfleck. Ein richtiger Rost, glaube ich. hätte Ihnen hier was anderes übersetzt. Ja, zugegeben, aber ich bin ja auch nicht freiwillig hier. Du hast das ja schließlich studiert. Genau. Ich wollte bauen für die Zukunft. Für eine Welt nach dem Atomschlag. Wissen Sie, alles aus Beton und innen vom Feinsten, sodass da keiner mehr raus will. Wissen Sie, aber in Deutschland, da äh, gibt man ja einen Scheißdreck auf Visionen. Also... Betonsünden. Ist das das, was du beichten willst? Geht das? Aber dafür kann ich doch keine Absolution erteilen. Natürlich können sie das. Doch, doch, doch. Ja, aber die, die Leute können doch jetzt nicht dauernd mit geschlossenen Augen daran vorbeigehen. Ich meine, ich bin blind, ich sehe keinen Beton mehr. Wie soll denn das gehen? Also wie das gehen soll, ist mir ganz egal. Sie müssen mir helfen. Was ist denn los? Ich fürchte, mein Karma rächt sich. Ja, da musst du zum Buddhisten. Keine Scherze jetzt, ja. Wir sind pleite. Das ist schlecht. Lass uns beten. Nein, ich glaube nicht, dass da Gebete jetzt irgendwie helfen. Hören Sie, es gibt da noch eine kleine Chance. So. Genau, wir sind nämlich in so einem äh, Wettbewerb. Wissen Sie, so ein Luxusprojekt. Groß, äh, teuer, luxuriös. Das klingt fast wie der Bischof sitzen. <lacht> genau. Und was ist daran jetzt so lustig? Ach, tatsächlich. Ach, und ich soll jetzt... Geht das? <lacht> Auf mich hören die doch nicht in der oberen Heeresleitung. Ich bin hier verbannt in einem Container, strafversetzt. Ich wette, dass die anderen nicht beichten. Und ich verspreche Ihnen, als Buße lege ich mich richtig ins Zeug. Ich werde Ihnen da einen Palast hinbauen mit Fußbodenheizung, mit Schwimmbad, Wellnessbereich. Moment, 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 Moment. Was? Sagen wir mal so. Ich vergebe dir deine Bausünden. Wenn du das mit dem Luxus weglässt, äh, keine Fußbodenheizung, kein Schwimmbad, nichts. Sie sollen auch mal spüren, wie sich das hier anfühlt. Ja, was soll denn das jetzt? Ich meine, so bekomme ich doch den Zuschlag nie. Ach so, ja. Nee, so geht's nicht. Aber sagen wir mal so, wenn du den Auftrag bekommst, dann sagst du denen, dass ich hier auch etwas Besseres verdiene als diesen lumpigen Container. Als Buße? Abgemacht. Ich hätte da auch schon eine Idee. Also was? Nee, nee, bitte kein Beton. Ach so, na ja gut, das war ja nur so eine Idee, aber wenn Sie das nicht wollen, bitte. Gott, der allmächtige Vater, hat durch den Tod und die Auferstehung seines Sohnes die Welt mit sich versöhnt und uns den Heiligen Geist geschickt zur Vergebung der Sünden. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, so spreche ich dich frei von deinen Bausünden. Amen. <lacht>